வணங்குவது எப்படி நமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியே இறை சக்தி என்றும் கடவுள் சக்தி என்றும் கூறுகின்றோம் ஆன்மா லயிக்கும் இடமே ஆலயங்கள் என்றனர் கோயிலுக்கு போய் கடவுளை வணங்கி கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து வந்தால் நிம்மதின்னு பலர் சொல்வாங்க வணங்குவதில் தான் எத்தனை எத்தனை முறைகள் உள்ளன கடவுளின் அபிஷேகம் காண்பது கடவுளுக்கு பூக்களை காணிக்கையாக்குவது எந்தெந்த நாளுக்கு என்னென்ன பிரசாதம்னு பல விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னொன்னா பார்ப்போம் சந்தன தைலத்தாலே அபிஷேகம் பண்ணினால் உடல் சுகம் பெறும் திருமஞ்சன பொடி அபிஷேகம் கடனை தீர்க்கும் பஞ்சாமிரத அபிஷேகம் செல்வம் தரும் சர்க்கரையால் அபிஷேகம் செய்தால் உடல் வலிமை கிடைக்கும் பாலாபிஷேகம் நீண்ட ஆயுளை தரும் பொதுவா எல்லோருமே பாலாபிஷேகம் செய்வாங்க இதுதான் பாலாபிஷேகத்தின் பலன் நன்மக்கட் பேரு அதாவது குழந்தை செல்வம் கிடைக்கணும்னா தயிரால் அபிஷேகம் செய்யணும் தேன் இனிமையானது உங்க குரலும் இனிமையாக தோன்ற தேன் அபிஷேகம் செய்யணும் கெட்டியானது கரும்பு அதனாலே கரும்பு சாற்றினால் அபிஷேகம் செய்ய உடல் வலிமை உண்டாகும் இளநீர் அபிஷேகம் நல்ல யோகத்தை தரும் எலுமிச்சம்பள அபிஷேகம் பகையை இல்லாமல் செய்யும் விபூதி அபிஷேகத்தால் யோகமும் மோட்சமும் கிடைக்கும் சந்தனம் பன்னீர் அபிஷேகத்தால் செல்வம் வரும் தங்கத்தாலேயோ காசுகளாலேயோ அபிஷேகம் செய்தால் சகல லாபமும் கிடைக்கும் வலம்பரி சங்கு கொண்ட அபிஷேகம் செய்து வந்தால் நல்லதே நடக்கும் கலசங்கள் கொண்ட அபிஷேகம் செய்வது நினைத்தது நிறைவேற செய்யும் இப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே ஒவ்வொரு பலன் உண்டு இதுவரை கவனிக்காதவர்களும் இனிமே கவனிச்சு பாருங்க அதே மாதிரி பூஜைக்கு கொண்டு போகிற ஒவ்வொரு பூவிற்குமே பலன் உண்டு செல்வம் பெருக அல்லிப்பூ ஆரோக்கியம் கிடைக்க நாகலிங்க பூ உடல் நலம் பெற பூவரசம் பூ மரண பயம் ஒழிய வாடாமல்லிப்பூ செல்வம் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சிக்கு தாமரை பூ குழந்தை தோன்ற செம்பருத்தி பூ நினைவாற்றல் பெருக ஆவாரம் பூ இடமாற்றம் கிடைக்க சம்பங்கி பூ குடும்ப சண்டை சச்சரவின்றி அமைதியாக நடைபெற ரோஜா பூ கடன் நீங்க அரளிப்பு என்றைக்காவது இது பற்றி யோசிச்சிருக்கீங்களா கோயிலுக்கு பக்கத்துல என்ன பூ கிடைக்குதோ அதைத்தான் வாங்கி இருப்பீங்க உங்களுக்கு தேவையான பூவை வாங்கி படைச்சு பாருங்க அப்புறம் தெரியும் மலர்களின் மகத்துவம் யாருக்குமே வெரைட்டியா இருந்தால் தானே பிடிக்கும் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தின்னு டிஃபன்லயே வெரைட்டி எதிர்பார்க்கிறோம் கடவுளுக்கு நிவேதனம் அதான் நெய்வேத்தியம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வெரைட்டி காட்ட வேண்டும் ஞாயிறுனா சர்க்கரை பொங்கல் திங்கள் பால் சாதம் செவ்வாய் வெண் பொங்கல் புதன் கதம்ப சாதம் வியாழன் மஞ்சள் நிறமான எலுமிச்சை சாதம் வெள்ளி பால் பாயாசம் சனிக்கிழமை புளியோதரை அல்லது தேங்காய் சாதம் இப்ப புரியுதா பெருமாள் கோவிலில் ஏன் புளி சாதம் தராங்கன்னு அபிஷேகம் பூக்கள் நெய்வேத்தியத்தில் இனியாவது கவனம் செலுத்துவீங்க தானே